Hello students I welcome you all to today's session I hope all of you are doing good Today's topic is life in the temperate regions learning topics the prairies in North America the wells in South Africa Temperate regions have moderate climate they are neither hot like the tropical or subtropical regions nor cold like the polar region large areas within the temperate zones lie in the interiors of temperate grassland the semi arid condition of the swamp temperate region supports the growth of grasses as the dominant नेचुरल वेजिटेशन तो आपके जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं ये यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है जिसकी वजह से आपको वाइड वैरायटी ऑफ ग्रास लेंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं द टेम्परेचर ग्रास लेंस स्ट्रेच ओवर लार्ज एरियाज एक्सटेंडिंग विद इन थर्टी डिग्रीज टू फिफ्टी फाइव डिग्रीज लैटिट्यूड इन द सदर्न हेमिसफेयर दे आर नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स इन नॉर्थ अमेरिका दे आर नोन एज प्रेरीज इन साउथ अमेरिका एज पैम्पस इन यूरेशिया एज स्टीप्स इन साउथ अफ्रीका एज वेल्ड एंड इन ऑस्ट्रेलिया एज डाउन्स इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द लाइव एंड एक्टिविटीज ऑफ पीपल लिविंग इन द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका तो ये जितने भी ग्रास लेंस होते हैं इन अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है इस चैप्टर में हम इनको जो प्रेरीज कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में उनके बारे में जानेंगे वहाँ पे किस टाइप के लोग रहते हैं कैसी एक्टिविटीज होती हैं एंड इन्हीं ग्रास लेंस को वेल्ड्स कहा जाता है साउथ अफ्रीका में वहाँ के बारे में भी हम पढ़ेंगे द प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका द वर्ड प्रेरी इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रियाटा मीनिंग मीडो इट इज अ रीजन ऑफ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड मोस्टली द एरियाज आर ट्रीलेस बट नियर द लो लाइंग प्लेन्स Flanking river valleys, trees can be found. Tall grass up to two meters high dominates the landscape. तो प्रेरी लैटिन वर्ड प्रियाटा से आया है जिसका मतलब होता है मीडो ये फ्लैट होते हैं बड़े बड़े ट्रीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन बहुत ऊंचे ऊंचे ग्रासेज आपको देखने को मिलेंगे Location: The Great Plains of Temperate Grasslands of Central Canada and the USA are known as prairies. They stretch from the Rocky Mountains in the west to the Great Lakes and the Appalachian Highlands in the east. They cover parts of Alberta, Saskatchewan, Manitoba and Ontario in Canada. In USA, the prairies extend over the states of North Dakota, South Dakota, Minnesota, Wisconsin, Montana and Iowa. तो आपके जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स की रीजन है वो आपके रॉकीज जो वेस्ट में आते हैं वहां से लेकर आपके अपेलिशियन हाईलैंड्स इन द ईस्ट जो कि नॉर्थ अमेरिका में ही लाई करते हैं वहां तक एक्सटेंड करते हैं और अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ये पूरे फैले हुए हैं climate the climate is of continental type with extreme temperatures the summers are warm with temperatures of around 20 degrees celsius while in winters around minus 20 degrees celsius has been recorded in winters a thick blanket of snow covers this region to continental type ka yahan ka region hai yani ki thandi mein bahut zyada thandi padti hai garmi mein bahut zyada garmi pad jati hai yahan ka jo normal temperature dekha gaya hai garmiyon mein wo 20 degrees dekha gaya hai aur aapka sardiyon mein yahan pe minus 20 tak chala jata hai aur ek patli si blanket ban jati hai barf ki Annual rainfall is supposed to be moderate and is ideal for the growth of grass as there is not south barrier a local wind chinook blows here it blows in winter and thus raises the temperature in a short time this increase in temperature has resulted in the melting of snow making pasture land available for grazing animals yahan pe jo annual rainfall hai wo moderate hai it is ideal for the cultivation of various grasses bahut sari grasses yahan pe grow karti hain chinook jo ki local wind hai jo garam hoti hai wo bhi is region mein aati hai which makes the wind of that region to rise up making the temperature warm and it becomes favorable for all the animals to graze yani ki charne ke liye suitable ho jata hai flora and fauna prairies are basically treeless areas but where water is available very few trees and large shrubs are located in grassland areas many species of grasses found in this biome include purple needle grass wild oats foxtail rye grass and buffalo grass wild flowers like aster blazing stars golden rods sunflowers and clovers grow well in temperate grasslands जो प्रेरीज वाला रीजन होता है दे आर ट्री लेस यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज नहीं होते हैं बट क्योंकि यहाँ पे देर इज अबंडेंस ऑफ वाटर तो यहाँ पे आप छोटे छोटे श्रब्स या हाई हाई श्रब्स और ग्रासेस को देख सकते हैं जो आपको अलग अलग टाइप की वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं सम इम्पॉर्टेंट एनिमल्स लिविंग इन द प्रेरी लाइक द अमेरिकन बाइसन आर ग्रेजर्स अदर लाइक द ब्लैक टेल प्रेरी डॉग एंड द अमेरिकन बैजर आर बरोअर्स एंड स्टे अंडरग्राउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम अदर एनिमल्स लाइक द कोयोट प्रे इज अ स्मॉलर प्रेरी एनिमल द प्रेरी इंक्लूड्स अ वराइटी ऑफ इंसेक्ट्स लाइक क्रिकेट्स कैटेपिलर्स एंड ग्रासलैंड एंड इज होम टू इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स लाइक द वेस्टर्न मीडो लाक एंड 
द किल दियो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के प्रेरी इंसेक्ट्स एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे बाइसन जो अमेरिकन बाइसन होता है विच इज़ अ ग्रेजर वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स जो होती हैं वो भी इन्हीं रीजन्स में पाई जाती हैं People, it is one of the most technically advanced region of the world. The farmers have huge stretches of land up to 1,000 acres. They live on the farms. The farming activities are carried out with the help of machines. The main crops of the region are wheat and corn. Although barley and oats are also grown at times, plowing, sowing, threshing, and storage are done with one single machine called the combined harvester. The farmers even possess machines like tractors, wagons, trucks, harrows, and seed drills. यहाँ के जो लोग हैं, they are basically depend on agriculture. इनके पास advanced machines भी हैं जो harvesting के लिए use करी जाती हैं. उसके अलावा इनके पास और भी possessions होती हैं, जैसे कि tractors, wagons, seed drills, and harrows. In Canada, wheat is normally sown in the spring and is ready within 100 days. Due to melting of ice in the spring, much needed moisture is available. Most of the Canadian wheat called the spring wheat is for export purpose. Canada ke regions mein aapko wheat bhi bahut zyada grow hota hua dikhega. 100 dinon mein hi ye grow ho jata hai aur basically export ke liye use kara jata hai. USA has a better variety of wheat known as winter wheat which is grown in winter in the southern part of the prairies in the drier wheat western part of the prairies both in Canada and USA cattle rearing is quite common so USA ka wheat hai wo zyada better hai jisko winter wheat bhi kaha jata hai ise bhi export karaya jata hai aur Canada aur USA ki side ki jo prairies hain it is very suitable for cattle rearing there are large cattle farms known as ranches where cattle are reared and looked after by farm hands called from place to place mounted on horseback to yahan pe aapko bade bade farms bhi dekhne ko milte hain jinka naam ranches hai aur alag alag jagahon se logo ko bulaya jata hai inko achhe tarike se maintain karne ke liye quick facts the canadian pacific railway cpr owns approximately 20100 kilometers of track all across canada and into the united states stretching from montreal to vancouver and as far as in mountain तो आपका जो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे है वो 20,100 किलोमीटर तक है जो कैनेडा वैंकूवर मॉन्ट्रियाल जैसी रीजन्स को भी कवर करता है थ्रू आउट द प्रेरीज द रोड्स एंड रेलवेज लाइन इन द लेट नाइनटीन सेंचुरी हैव मेड प्रेरीज इजिली एक्सेसिबल टू द न्यू सेटलर्स सेवरल टाउन हैव कम अप अलॉन्ग द रेलवे लाइन वन सच बिग टाउन इज विनी which has become a large grain collecting center the town is also known as the gateway to the canadian prairies since the traffic on the roads is fast and frequent collecting and transporting grains is also fast all farm houses are well equipped with grain collection sheds called silos which are tall steel structures inside the silo the grain seems to be well sheltered against the ill effects of the climate और क्योंकि जितने भी ये रीजन्स होते हैं प्रेरीज वाले दे आर वेल कनेक्टेड विद अर ट्रेन सिंस द नाइनटीन सेंचुरी यहाँ पे जो न्यू सेटलर्स होते हैं बड़ी आसानी से एक्सेसिबल हो जाते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गेट वे टू द कैनेडियन प्रेरीज और इसके अलावा यहाँ पे स्टील के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सीलोज कहा जाता है जहाँ पे ग्रेन्स को रखा जाता है जिनको क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से कोई भी नुकसान नहीं देखना पड़ता इफ देर इज एवर अ डेंजर ऑफ अ टोर्नेडो द फार्मर्स विद द हेल्प ऑफ देयर नेबर्स हार्वेस्ट देयर क्रॉप दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर्स अगर कभी कोई टोर्नेडो आ जाता है तो फार्मर्स की मदद से आप हार्वेस्ट जल्दी करके उनको बचा सकते हैं द वेल्स इन साउथ अफ्रीका वेल्स आर रोलिंग प्लाटूज विद वेरिंग हाइट्स रेंजिंग फ्रॉम सिक्स हंड्रेड मीटर टू इलेवन हंड्रेड मीटर इट इज कवर्ड बाई द Drakesburg Mountains on the east to its west lies the Kalahari Desert. On the northeastern part, high wells are located that attain a height of more than 1600 meters in some areas. जो wells हैं, they are plateau-like regions in some areas, और कुछ regions पे ये hilly आने की थोड़े high land हो जाते हैं, और ये South Africa में लाई करते हैं. Location: The Wells Grassland, situated in the southernmost part of Africa, between 25 degrees south and 35 degrees south, it is temperate grassland which is found near the Tropic of Capricorn. These grasslands vary across a high tableland, 4,000 meters above sea level, and the low open country all around it. The region has the Drakensberg Mountains on the east and Kalahari Desert on the west. Zambezi and Orange rivers flow through the northern and southern parts of these grasslands respectively and give sufficient water to this area. 
जो आपके वेल्स वाले ग्रासलैंड हैं ये आपके साधन मोस्ट पार्ट ऑफ द अफ्रीका में लाई करते हैं 25 डिग्रीज साउथ बिटवीन और उसके बाद 35 डिग्रीज साउथ के बीच में इनके वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में अलग अलग डेजर्ट्स हैं जैसे कि काला हाई डेजर्ट उसके अलावा इन रीजन्स में रिवर्स भी फ्लो करती हैं जिनको जो बड़ी आसानी से ही काफ़ी सारा अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई कर क्लाइमेट द टेम्परेट ग्रास ऑफ साउथ अफ्रीका हैव अ माइल्ड क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशियन विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई टेम्परेचर वेरी बिटवीन फाइव degrees celsius and 10 degrees celsius july is the coldest month summers are warm and short the hottest months are between december and february johannesburg has about 20 degrees celsius temperature in the summer the wells get rainfall normally in the summer months from november to february this is due to the warm ocean currents that wash the shores of the wells at times due to rainfall in the winter months from june till august drought occurs और क्योंकि इंडियन ओशियन का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है इसीलिए यहाँ के रीजन्स टेम्परेट रहते हैं सर्दियों में आपकी काफ़ी ठंड भी देखी गई है लेकिन जो गर्मियों का सीज़न होता है ज़्यादा लंबा नहीं होता छोटा ही होता है पाँच डिग्री से दस डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यहाँ पे देखा गया है उसके अलावा यहाँ का जो रीजन होता है टेम्परेट होता है यानी कि गर्मियों में थोड़ी बहुत गर्म भी पड़ती है और सर्दियाँ यूजली ड्राई रहती हैं Flora and fauna. The hottest months are between December and February. Areas of the south west which gets less rainfall have tall grasses with stunted trees. Rest of the region has short, hardy bushes scattered here and there. These grasslands are home to a great variety of animals like the elephants, leopards, rhinoceros, hippopotamus, giraffe, antelopes, buck, zebra and elands. यहाँ के जो सबसे ज़्यादा गर्मी वाले मंथ होते हैं वो आपके दिसंबर से फेबररी के बीच में है बारिश कम होती है इसकी वजह से यहाँ के जो ट्रीज होते हैं दे आर स्टंटेड ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं ग्रासेस भी देखे गए हैं थोड़े थोड़े लंबे श्रब्स भी देखे गए हैं अलग अलग वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स जैसे कि आपके एंटीलोप्स हो गए एलिफेंट्स हो गए हिपोपोटमस राइनोसरोस वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं The soils are not suitable due to the presence of discontinuous grasses exposing barren surface but where the land is fertile crops are grown the crops like wheat maize barley and potato can be seen other crops like tobacco and sugar cane are also grown here और क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूस ग्रासेस हैं तो सॉइल इतना फर्टाइल नहीं होता है बट जिन रीजन्स पे फर्टाइल लैंड पाया जाता है वहाँ पे आपके शुगर केन पटेटो मेज बार्ले वीट जैसी चीज़ें ग्रो करवाई जाती हैं People. The main occupations of the people of the world are animal rearing and mining. Cattle rearing is practiced in the warmer and wetter eastern part, while sheep are reared in the cooler and drier western part. Dairy products, meat and leather are obtained from cattle. Sheep rearing is very important in the high world. Sheep are raised mainly for their wool. The merino sheep yields fine quality wool. Mohair is obtained from the Angora goats. South Africa is a major producer and exporter of wool in the world. यहाँ का जो main occupation है it is animal rearing and mining. यहाँ पे sheep से wool भी निकाला जाता है और यहीं पे जो wool होता है सबसे ज़्यादा fine quality of wool का जो exporter है वो है South Africa. Crop cultivation is not as important in the wild grasslands as in the prairies. Low rainfall, occasional droughts, and poor soils are hindrances to agriculture. Some farming is practiced in the humid areas where maize is the major crop. और यहाँ पे prairies की तरह ज़्यादा ज़्यादा cultivation नहीं करी जाती है क्योंकि rainfall कम होती है, drought होता है, सूखा पड़ा रहता है, तो इसकी वजह से आपकी जो soil की condition होती है वो suitable नहीं होती है. But जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, soil थोड़ी favourable हो जाती है, वहाँ पे maize main crop होता है. The world is rich in mineral like gold, uranium, diamond, coal, and iron ore. Therefore, mining is an important activity in the region. Mineral-based industries like iron and steel, metal products, machinery, railway equipment, and diamond are common. Agro-based industries in the region include wool and textiles, food processing, dairy, and leather. इसके अलावा यहाँ पे gold, uranium ऐसे metals भी पाए जाते हैं और ये इन regions में जितनी भी agro-based industries हैं वो हैं आपकी leather की, dairy की और textile की, wool and textile की. Gold and diamond mining are also the major occupations of people. Mining of gold and diamond in South Africa has led to the establishment of trade ties with Britain. Johannesburg is famous for being the gold capital of the world. Kimberley is known for its diamond mines. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा gold और diamond भी पाया जाता है जिसकी वजह से इनका connection Britain के साथ काफ़ी ज़्यादा establish हो चुका है उसके अलावा Johannesburg में सबसे ज़्यादा आपका gold का mining होता है इसीलिए इसे gold capital of the world भी कहा जाता है और उसके अलावा Kimberley में सबसे ज़्यादा diamond mine करे जाते हैं रिकैप 
Trades are found both in USA and Canada from the Rocky Mountains to the Great Lakes. Most of the work on farms is done with the help of machinery. The northeastern part of Africa is grassland called Weld. South Africa has ideal conditions for animal grazing. Dairying is mostly practiced in the water areas. So students, in this chapter, you have the prairies in North America and Weld in South Africa. You have to know about their regions, what kind of people live here, what is life, what kind of activities are there, and main occupations are there. क्या क्या है स्टूडेंट्स विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको खुद से करनी है